இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கிறது புறம் தொடர்பான வளர்ச்சி என்ன புறம்னா என்ன இந்த மாதிரி அரசியல் மக்கள் இந்த சரி அகம் தொடர்பான வளர்ச்சின்னு ஏதாவது இருக்கா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அப்போது இந்த அகம் தொடர்பான வளர்ச்சி என்பதை யோசிக்கும் போது இதுவும் ஆயிரம் வருஷம் ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்க முடியாதுல்ல எதுவுமே இருக்க முடியாது அப்போது அகத்துலேயும் ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்க முடியாது இருந்திருக்க முடியாது கண்டிப்பாக அப்போ இந்த அகம் தொடர்பான வளர்ச்சி நம்ம எதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சில குழு சில இது கிடைக்கிது இப்போ அகத்தில் என்ன இருக்குது களவு கற்பு ரெண்டு தானே இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லைல்ல களவு அதாவது ரெண்டு சேர்த்து காதல் அப்படி வச்சுக்கோங்க அதாவது காதல் வீரம் பொதுவாக வீரம் என்பது பொது புறம் காதல் என்பது அகம் இந்த காதலுக்குள்ளே உள்ளே போனீங்கன்னா களவு கற்பு இவ்வளோ தானே இருக்குது விஷயமே அவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே துறையெல்லாம் நம்ம போட்டுக்கிட்டே போகலாம் அது ஏகப்பட்ட துறைகள் இருக்கும் அந்தந்த கான்டெஸ்டை பற்றி சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸோட அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் இப்போது இந்த அகம் தொடர்பாக நம்ம பார்க்குற போது முக்கியமான சில விஷயங்கள் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது என்னென்னா கள ஒழுக்கம் இந்த கள ஒழுக்கத்தில் உள்ள பாடல்களை எல்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல அந்த தலைவன் வரும்போது வீட்டுக்குள்ளே கதவு திறந்து அந்த அம்மா இருந்து நைட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி சொல்கிற பாடல்கள் இருக்குது களவு பாடல்கள்லையே இந்த மாதிரி பாடல் இருக்குது சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு பையன்கிட்ட பழகிறான்றது தெரிஞ்ச உடனே இச்சரித்தல் வீட்டுக்குள்ளே தான் நீ இருக்கணும் வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் பாடல்களும் இருக்குது அப்போ இதை வந்து சாதாரணமாக நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் செய்த ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சரி அதாவது பிடிக்கல ஏதோ ஒரு வகையில் ஒத்து வரலை அதனால் இவங்க உள்ளே வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பொதுவாக சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த சமுதாய குடிகள் என்ற நிலையிலிருந்து வளரும்போது இந்த குடிகளுடைய இணைப்பு குடிகளுடைய இது வரும்போது அவங்க வந்து தொடக்க கால சமுதாயத்தில் அகமண முறை என்ற ஒரு முறை இருந்தது தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதாவது ஒரு குழு அந்த குழுவுக்குள்ள தான் திருமணம் செய்து கொள்ளணும் அப்புறம் சில வளர்ச்சிகள் குழுக்கள் இணையும் போது சில குழுக்கள் சகோதர குழுக்களாகவும் சில குழுக்கள் பிற குழுக்களாகவும் அதற்கு புறம்பான குழுக்களாகவும் இருக்கும் இப்போ இதில் தான் இந்த திருமண சடங்குகளே திருமண வினையே எப்படி நடக்கும்னா இதில் ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்கும் இந்த ஒழுங்குமுறை இல்லாத சமுதாயமே கிடையாது உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது அகமண முறையிலையும் புறமண முறைக்குள்ளேயும் வராத சமுதாயமே கிடையாது சில குழுக்கள் திருமணத்துக்கு உரியவையாகவும் சில திருமணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவையாகவும் இருக்கும் ஆனால் அவங்க ரெண்டு சண்டைன்னு அர்த்தம் இல்லை ஆனால் இர இரத்த உரம் உள்ள குழுக்கள் முதல்ல ஒரு தாய் தாயினுடைய குழந்தைகள் ஒரு புது தாய் அந்த தாயினுடைய குழந்தைகள் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பழைய ச முக இயல் வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தெரியும் அப்போது அப்புறம் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் உள்ள ஒரு ஜென்ரேஷன் ஃபுல்லாக பாட்டிகள் எல்லாம் தாத்தாக்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி அப்படி தான் இணையணும் இந்த மாதிரி வரும்போது அப்புறம் ஒரு தாய் மட்டும் தெளிவாக தெரியும் தந்தை தெரியாது இல்லையா ஆரம்ப காலத்தில் தந்தை தெரியாது தாய் மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ அந்த தாய் உறவு உள்ள குருதி உறவு உள்ள தாய் உறவு உள்ளது ஒரு குரூப்பாகவும் மற்றவங்க அது அவர்கள் மூலம் இல் வேறு ஒருத்தர் வந்து வேறு வழியாக பிறந்திருந்தால் அவங்க இன்னொரு தலை அப்படின்ற மாதிரி இரண்டு குரு குழுக்களாக மாறும்போது இந்த குழு இந்த பேரண்டல் குரூப்ஸ் பேரண்டல் குரூப்ஸ்க்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது ஒரு தாயினுடைய மக்கள் அது இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பண்பாட்டு முதிர்ச்சி ஒரு தாய் குழந்தையாக இருப்பவர்கள் எல்லாம் அவங்களே திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது அப்போ இன்னொரு தாய் மூலமாக பிறந்த குழந்தை இன்னொரு குழுவோட நம்ம திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் இதெல்லாம் வந்து இதுவும் சமுதாயத்தில் ஒரு மிகச்சிறந்த பண்பாட்டு வளர்ச்சி இல்லையா இப்போ ஒருவனுக்கு ஒருத்தின் கடைசியில் நிற்குதுன்னா அது ஒரு பெரிய பண்பாட்டு வளர்ச்சி ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி மக்கள் குழு திருமணத்தை நடத்தினது அப்படின்றதுக்கும் இன்றைக்கி க இன்றைக்கி மீன்ஸ் ஒரு கற்பு நிலை என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்ததுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு வளர்ச்சி இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த வளர்ச்சியை நம்ம சங்கலைக்கிறதில் பார்க்க முடியுது அதை தான் இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சில களவில் இந்த இந்த அம்மா ஒத்துக்கிறாங்க சில களவில் இந்த அம்மா அடித்து விளையாடுறாங்க அப்போது இது தெரியாமல் அல்லது இது புரியாமல் அல்லது இதையும் மீறி இளம் இளை இளையோர்கள் அந்த அந்த வரம்புகளை மீறி செயல்படும்போது இந்த வளர்ச்சி இந்த குழுக்களை மீறி செயல்படும்போது இந்த அகமண முறை புறமண முறையில் வருகின்ற சிக்கல் காரணமாகத்தான் ஒரே தொகுதிக்குள்ளே இப்படி பாட்டு பல அப்படி பாட்டு பல கிடைக்குது அப்போது இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்க முடியும் சமுதாய நிதியில் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அங்கே வந்து அகமண முறையும் புறமண முறையும் உள்ள சமுதாயமாக தமிழ் சமுதாயம் இருந்திருக்கு 
அப்படின்றதுக்கு இது மிகச்சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது ஒரு பண்பாட்டில் இல்லை ஒரு வளர்ச்சி அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி இந்த திருமணம் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து இந்த வேந்தர் வேலியர் எழுச்சியோடையே சேர்ந்து இது வளர்கிறது எப்படின்னா இந்த வேலு அரசர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பரத்தமைன்னு ஒரு சொல் இருக்குது இல்லையா பரத்தமைன்னு ஒரு சொல் இருக்குது இந்த பரத்தமை என்பதை நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டோம்னா விலைமகள் அல்லது இன்னொரு பொதுமகள் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் அது கூட இப்படி இருந்திருக்க முடியாது இந்த அகமணத்தை மீறி போய் ஒரு ஒரு தலைவன் போகிறான் போகிற இடம் இவனுக்கு அடுத்தது அது இவனுடைய குழுவுக்கு அடுத்தது வேறு குழுவோடல உள்ள ஒரு பொண்ணு அந்த வேறு குழுவில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணோட தொடர்பு வைத்து கொள்வது தவறு அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதனால தான் இவ்வளோ பரத்தமை பற்றிய பாடல்கள் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் பரத்தமை பாடல்கள் மருத நிலத்தில் தான் இருக்குது அது மருத நிலத்தினுடைய ஒழுக்கம்னு சொல்லிட்டோம் ஒழுக்கம்னா என்ன வாழ்முறை இல்லையா ஒழுக்கம் என்பதற்கு என்ன பொருள் வாழ்முறை தானே அப்போ இந்த வாழ்முறையில் செல்வ செழிப்பு காரணமாக இந்த இந்த அகமண புறமண முறைகளை மீறுகிறார்கள் அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது அந்த மீறினதை தான் இந்த இதெல்லாம் நமக்கு காட்டுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போது இந்த க திருமணம் என்பதை முறைப்படுத்தினாங்களா இந்த அகம் சார்ந்து புறம் சார்ந்து இவ்வளோ வளர்ச்சி நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ புறம் சார்ந்து இந்த திருமண முறை நிலைப்படுத்தப்பட்டதா எந்த சூழ்நிலையில் நிலைப்படுத்தப்பட்டது அது பார்க்கணும்ல அது முக்கியமானது இல்லையா இந்த குழுக்கள்லாம் சேர்ந்ததுன்னு சொன்னோம் எல்லோரும் சேர்ந்தாங்க அப்போது இதுக்கான பாடல்கள் சில பாடல்கள் நமக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மூணு பாட்டு புறப்பாடல் புற இலக்கியத்தில் புறன் வானூரில் தான் இருக்குது எழுபது எழுபத்தொன்று எழுபத்தி ரெண்டு அல்லது எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணு பாடல்களும் பேரரசர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற முடிவுடை மூவேந்தர்கள் பாடுற பாடல்கள் அந்த பாடல்களில் அந்த பாடலுடைய துறை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெஞ்சின காஞ்சி வெஞ்சின காஞ்சி என்ற ஒரு துறை அதாவது நான் இதை செய்யலைனா எனக்கு இந்த கேடு வரட்டும் அப்படின்னு ஒரு சபதம் எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற கூறுகின்ற பாடல்கள் இந்த பாடல்கள் இந்த பாடல்களில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மூணு பேரும் சொல்லி வச்ச மாதிரி நான் என்னுடைய இந்த இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து வேறொரு பெண்ணோடு தொடர்பு கொள்வதை கொள்வேன் ஆகுக அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போது எது நீக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமோ அதை எனக்கு வரட்டும்னு சொல்கிறான் அப்படி தானே அர்த்தம் எது நீக்கப்பட்டதோ எது கூடாதோ அதை நான் செய்யணும் அந்த நிலைமை எனக்கு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போது ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு வரையறை இருந்திருக்கு இது இது வெறும் பரத்தை நான் முதலே சொல் பார்த்துக்கிட்டா முதல்ல அந்த வ அதை சொன்னேன் பரத்தை என்பது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பொது மகளிரோ அதெல்லாம் இல்லை வேறொரு குழு புறமண குழு அந்த புறமண குழுவோடு இந்த அரசனுக்கு தொடர்பு வந்து விட்டால் அடுத்த அப்புறம் வாரிசு யாராக இருக்கும்னு நமக்கு அவனுக்கு தெரியாது இவனுக்கு திருமணமாகி மன மகளிரும் இருப்பாங்க அவங்களும் இருக்கிற போது அப்போ எந்த யாருடைய குழந்தை அடுத்த வாரிசாக வரப்போகணும்ல இப்போ வந்து சொத்து நிலைப்பட்டாச்சு நிலம் நிலைப்பட்டாச்சு வருவாய் நிலைப்பட்டாச்சு எல்லாம் நிலைப்பட்ட போது ஒரு அரசன் என்ற ஒரு நிலை வந்தாச்சு அப்போ அடுத்த அரசன் யார் இந்த அந்த எப்போ வந்து போர்க்காலத்தில் இருந்து இருந்த மன்னன் அமைதி காலத்துக்கும் மன்னனாக வந்தானோ அதனுடைய வளர்ச்சியாக அந்த தலைமை பொறுப்பு என்பது ஒரு குடும்பத்திற்குரியதாகவும் மாறுகிறது ஒரு கு ஒரே குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்களே தான் அடுத்தடுத்து மகன் முறை அந்த மகன் முறை வந்த பிறகு தான் இந்த சேரமான் பெருமா சேரமான்ற வார்த்தை எல்லாமே வருது அதியமான் மலையமான் அதெல்லாம் வருது பார்த்திங்களா அந்த மகன் என்பது மகன் என்ற பொருள் தலைவன் என்ற பொருள் ரெண்டுமே ஆக இந்த நிலைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அப்போ தான் இந்த இந்த மன்னன் பாடுறான் இந்த இந்த பாட்டு மூணையுமே நம்ம கொஞ்சம் ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணால் நல்லது ஏன்னா அகம் சார்ந்தும் புகரம் சார்ந்தும் இருந்த ஒழுக்க நெறிகளை அல்லது சமுதாய நெறிகளை சொல்கிற மாதிரி இந்த பாட்டெல்லாம் இருக்குது அதனால் இதை நம்ம கொஞ்சம் இதை பார்க்குறது நம்ம அந்த சமுதாயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அதாவது பாண்டியன் பூத பாண்டியன் அவன் பாடுறான் பேரமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக அதாவது முதல்ல உள்ளதெல்லாம் அந்த போரில் வெற்றி அடையாட்டால் அப்படின்னு அந்த பக்கம் வரிகள் இருக்கும் நான் என்ன ஆகணும்னு சொல்கிறது தான் வந்தால் மட்டும் நான் படிக்கிறேன் பேரமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக அதாவது தன்னுடைய மனைவியை விட்டு பிரிவேனாக அடுத்தது அறநிலை திரியாது அன்பின் அவையத்து திறனில் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து மெலிகோல் செய்தேனாகுக புரியுதா புரியுதா சொல்லணுமா இந்த பாருங்க அறநிலை திரியா அன்பின் அவயம் அந்த அவனுடைய அரசு அவனுடைய அவை அவனுடைய நாள் விளக்கம் அல்லது அவனுடைய நாள் மகிழ் இருக்கை இதெல்லாம் சங்க இலக்கிய சொற்கள் அவைக்கு அவைக்கு இருக்கிற சொற்கள் இதெல்லாம் 
நாள் விளக்கம் நாள் நாள் மகிழ் இருக்கை இதெல்லாம் வந்து அதாவது டே அரசன் தினமும் வந்து பார்க்குற இடம் அவ்வளோதான் அதுக்கு இந்த இது வந்து எங்கெங்க நடந்ததுன்றதெல்லாம் கூட இருக்குது அரண்மனையில் இருந்ததா மரத்தடியில் இருந்ததா அதெல்லாம் கூட இருக்குது அது அது மாதிரி செய்திகள்லாம் இருக்குது மன்றுன்னு பேர் அதுக்கு மன்றில் இருந்ததா அதெல்லாம் இருக்குது ஆனாலும் இந்த அறநிலை தெரியாது அந்த எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அரசன் அரசன் தானே ஸோ அறநிலை தெரியாது அறம் திருந்து தெரியாது நடக்கின்ற இந்த அவயத்தில் திறனில் இல் திறனில் ஒருவனை கொஞ்சம் கூட திறமையே இல்லாத ஒருத்தனை இந்த இடத்துல வச்சுட்டு முறை திரிந்து நான் மெலிகோல் செய்தேன் மெலிகோல்னா என்ன நல்ல ச மெ அதாவது கொடுங்கோன்மைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொடுங்கோன்மை சொல்ல முடியாது திறமை இல்லாத ஒரு அரசு செய்தேன் ஆகுக அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக இது இப்போ இதெல்லாம் வந்து அந்த அரசனுக்குரிய தகுதி இப்படி நீங்கள் பார்க்கணும் இப்படி இப்படி இப்படியெல்லாம் மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இதெல்லாம் அரசனுக்குரிய தகுதியாக அன்று நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் பாடுறார் மையல் அது அந்த காலத்தில் இந்த கேளிர் என்ற ஒரு ஒரு சொல் இருக்குது சங்கலிக்கத்தை கேளிர் என்ற ஒரு சொல் இருக்குது இந்த கேளிர் தான் அரசனுடைய கூடவே இருந்து அவனுடைய எல்லாத்துலேயும் அதாவது அக வாழ்க்கையிலும் புற வாழ்க்கையிலும் தேர்ந்த நண்பர்களாக இருக்க இருப்பவர்கள் கேள் கேள் என்றாலும் நட்பு என்றாலும் ஒன்று தான் இந்த ரெண்டு கே நட்பு தான் பின்ன அதே மாதிரி சங்கலிக்கத்தில் நட்பு என்பது காதலுக்கும் இணை சொல்லாக இருக்குது அவனோடு கொண்ட நட்பே அப்படின்னு பாடுவாங்க பாட்டிருக்கும் ஆக நட்பு என்ற சொல் வந்து உறவு அதே மாதிரி காதலன் அதே மாதிரி தனக்குரிய நண்பன் அதாவது எல்லாத்துலேயும் உறுதுணையாக இருக்கின்ற நண்பன் அப்படின்ற மாதிரி வருது அவன் வந்து பல்வேறு குளங்களையோ குடிகளையோ சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் அது மாதிரி ஆக இதுதான் பின்னாடி வர வர பஞ்சாயத்தாக மாறுகிறது இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் என்பேராய ஐம்பெருங்குழு ஐம்பெருங்குழு இருக்கு இல்லையா ஐம்பெருங்குழு என்பேராயம் என்ற சொற்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இதிலிருந்து இதனுடைய அடுத்தடுத்த கட்ட வளர்ச்சிகள் தான் ஆக மையற்கோமான் மாவனும் மையல் என்பது ஒரு இடம் அந்த இடத்தினுடைய கோமான் ஆகிய மாவனும் மண் எயில் ஆந்தையும் எயில்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் உள்ள ஆந்தையும் உரைசால் அந்துவன் சாத்தனும் அந்துவன் சாத்தன்னு ஒருத்தன் அவன் வந்து உரைசால்னா நல்ல சொற்களை கூறுபவன் அப்படி வச்சுக்கோங்க சாத்தனும் ஆதன் அழிசியும் வெஞ்சின இயக்கனும் இவங்கெல்லாம் பேர் இவங்க இவர்கள்லாம் இவர் உளப்பட இவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் பிறரும் கண்போல் நண்பின் கேளிரொடு கலந்த இன் இனி கழி இன் கழி மகிழ் நக மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ இந்த மாதிரி உள்ள நட்பு வட்டம் கேளிர் வட்டம் இவங்கெல்லாம் என்னை விட்டுட்டு அவங்கெல்லாம் கண் போல எனக்கு கண் போன்றவர்கள் இவங்கெல்லாம் என்னை விட்டுட்டு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போது ஒரு வேந்தன் அவனாக ஆட்சி செய்யக்கூடாது இது மாதிரியான நட்பு கேளிர்களை வைத்து கொண்டு தான் அவன் செய்யணும் இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரையறை அதே மாதிரி மண்பதை காக்கும் நீழ்குடி சிறந்த தென்புலம் காவலின் உரி மண் இந்த உலகத்தை காக்கின்ற மிக நீண்ட குடி நீழ்குடின்னு என்ன ரொம்ப காலமாக தொடர்ந்து வருகின்ற குடி நீழ்குடியில் சிறந்த தென்புலம் காவலின் ஒரு தெற்பகுதி தெற்கு பகுதி தமிழ்நாட்டு தெற்பகுதி தெற்பகுதியில் உள்ள இந்த காவல் காக்கின்ற இந்த கடமையிலிருந்து போய் ஒரீனா ஒரு பிரிந்து பிறர் வன்புலம் காக்கும் காவலின் மாறி யான் பிறக்கே இப்படி ஆனேன்னா அடுத்த ஜென்மத்தில் நான் இந்த மென்புலத்தில் இருக்கிற அரசனாக இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாத வன்புலத்தில் இருக்கிற ஒரு அரசனாக நான் பிறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இது ஒரு பாட்டு அதே மாதிரி நெடுஞ்செழியன் அவன் என்ன பாடுறான் பாருங்கள் ஒரு பா அடுத்த பாட்டு என் நிழல் வாழ்நர் என்னுடைய அரசின் கீழ் வாழ்கின்றவர்கள் செல் நிழல் காணாது வேறு ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வேறு இடம் இல்லையே அப்படின்னு பார்க்க முடியாது கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி குழி படி குழி ப குடி பழி தூற்றும் கோலேனாகுக எவ்வளோ உயர்ந்த ஒரு பண்பு பாருங்க அந்த அரசன்னா என்னோடய என்னுடைய மக்களாக இருக்கின்ற இவர்கள் இந் நான் எங்கே எங்கே போவோம் அப்படின்னு அழுது புலம்பி இந்த இந்த அரசன் கொடியவன் கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி குடி பழி தூற்றும் கோலேனாகுக இந்த குடிகளெல்லாம் என்னை பழி சொல்கின்ற நிலைமைக்கு நான் வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அரசன் அப்படி தானே இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் இது அதே மாதிரி மாங்குடி மருதம் அதே மாதிரி புலவர்கள் பாடுறதும் இந்த கேளிர் போலையே சங்கிலிக்கத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பாணர் புலவர் புலவர்கள் இவங்க தான் அரசனை வந்து அவனுடைய 
நன்மை அவனுடைய எல்லா இடத்துலையும் வந்து பயன்படுபவர்கள் இதுவும் வந்து கிரேக்க இலக்கியங்கள்லாம் இதே மாதிரி தான் இருக்குது எல்லாத்தையும் ரொம்ப அருமையாக அவர் கம்பேர் பண்ணுறாரு ஸோ இவங்க எல்லாரும் வந்து அந்த அரசனுக்கு துணையாக இருந்து அரசனோடு இணைந்து அரசாட்சி இதெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீதின் நெஞ்சத்து அது அதாக தான் இப்போ சொல்ல வந்தேன் இதில் யார் நலங்கிள்ளி பாடுற பாட்டில் பாருங்க தீதில் நெஞ்சத்து காதல் கொள்ளா பல்லிரும் கூந்தல் மகளிர் ஒல்லா முயக்கிடை குழகையன் தாரே இது மாதிரி ஒரு பிற மனையில் இருக்கின்ற பெண்களோடு பிற குழு பெண்களோடு என்னுடைய தொடர்பு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பேரமர் உண்கன் இவளினும் பிரிக அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இந்த இந்த கற்பு நிலை அதாவது அடுத்த அரசுக்கு உரிய மகனை தேர்ந்தெடுப்பதில் அல்லது நிலைப்படுத்துறதுல இந்த கற்பு என்பது மிகச்சிறந்த இடம் வச்சு வச்சுருக்கு சாதாரண மக்கள்ன்றதை வச்சு நம்ம பார்க்காட்டி கூட மன்னர்களை வைத்துக்கொண்டு இதை நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியுது இதே மாதிரி தான் புறநானூட்டில் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் பேகன் கண்ணகின்னு ஒரு ஒரு கப்பல் இருக்காங்க பேகன் கண்ணகி கேள்விப்படுத்துங்களா தமிழ் சங்கீதம் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருந்தால் தான் தெரியும் பேகன் கண்ணகின்னு ஒரு 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 கணவன் மனைவி பேகன் என்பவன் ஒரு வேலி ஒரு வேல் பேகன் ஆ ஆமாம் பேகன் ஒரு ஐம்பெரும் வேலியில் ஒருத்தன் அவனுடைய மனைவி கண்ணகி இந்த பாட்டு ஒரு ஏழு பாட்டு இருக்கு இந்த ஏழு பாட்டும் புறநானூட்டில் இருக்கு இந்த புறநானூட்டில் ஒரு நாலு புலவர்கள் பாடுறாங்க இவங்கள பற்றி ஆனால் இந்த செய்தி என்ன செய்தி பேசுறது வந்து என்னென்னா பேர பேசு பொரு பொருள் என்னென்னா நீ அந்த அவளை விட்டுட்டு நீ இருக்கக்கூடாது உடனே நீ வந்து அவ கூட செய்யறணும் அப்படின்றது தான் இந்த புலவர்கள் எல்லாரும் அந்த அரசனுக்கு அறிவுரையாக சொல்கிறாங்க எதுக்கு இது இது முழுக்க முழுக்க அகச்செய்தி தானே அகச்செய்தி தானே இதை ஏன் புறத்தில் வச்சுருக்காங்க எல்லோரும் என்ன ஏதோ ஒரு மயக்கம் ஏதோ எழுதியிருக்காங்க உரைகாரர்கள் அது வேறு விஷயம் இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா நீ அரசனாக இருக்கிற இந்த அரசனாக இருக்கிற நீ வேறு யாரோ ஒரு பொண்ணோட போய் நீ தொடர்ந்து இருந்துட்டேன்னா இந்த வாரிசுக்கான கற்புநிலை போயிடும் அதை நீ வந்து ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான அறிவுரை தான் அது இது முழுக்க முழுக்க அகம் சார்ந்த பண்பு சார்ந்த ஒரு விஷயம் அந்த விஷயம் பண்பு சார்ந்துன்னு பார்க்குறத விட அந்த புறம் சார்ந்தும் அதில் அதனுடைய இம்பேக்ட் அதனுடைய தேவை வளர்ச்சி இருக்குது அப்படின்றதுக்கு ஒரு மிக மிகச்சிறந்த சான்று இதே மாதிரி நிறைய ம் கண்டிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ எதுக்கு கண்டிக்கிறாங்கன்னா இந்த வாரிசுக்குரியது தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க ஆக இந்த அகம் சார்ந்த பல்வேறு செய்திகளையும் நம்ம இது மாதிரி புறமணம் அகமணம் போன்ற செய்திகள் கற்பு நிலை நிறுத்தல் போன்ற செய்திகள் இதெல்லாம் கூட அகம் சார்ந்து நடந்த தமிழ் சமுதாயத்தில் நடந்த வளர்ச்சி தொடர் வளர்ச்சி அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நான் இப்போ சொல்லியிருக்கிறது எல்லாம் வந்து இதை எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம க பார்க்க போகிற கேட்க போகிற லெக்சர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் இந்த ஒரு புரிதல் சங்க இலக்கியம் பற்றிய இந்த பரந்த ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அதை தொடர்ந்து சொல்லும்போது இது சந்தேகம் உங்களுக்கு வராது இது ஏன் இப்படி வருது அப்படின்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு வராது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்தாலும் பரவாயில்ல சந்தேகம் வந்துன்னா சந்தோஷம் நீங்கள் கேளுங்க எந்த நேரத்தில் வேணாலும் கேளுங்க சொல்லலாம் ஆக இதுதான் வந்து சங் சங்ககால சமுதாயத்தை பற்றி ஒரு வரலாற்று ரீதியாக நான் வந்து புரிந்து கொண்ட ஒரு நிலை தொல்லியலோடு இணைந்தே இந்த வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்கணும் நியோலித்திக்கல் ஆரம்பித்து ஏன்னா நியோலித்திக் காலம் தான் ஒரு மக்கள் குழு ஒன்றாக ஒரு இடத்தில் தங்க தொடங்கிய காலம் அந்த தங்க தொடங்கிய காலத்தை தான் நம்ம சங்க இலக்கிய காலமாக நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது நம்ம கிடச்சிருக்கிற செய்திகள்லேருந்து நம்ம இதுக்கு வர்றோம் ஸோ ஒரு நிலையான தமிழ்மொழி பேசுகின்ற ஒரு பெரிய குழு இந்த பெரிய நி தமிழ் நிலப்பரப்பில் வாழ நிலையாக வாழத் தொடங்கிய காலம் என்ற அளவில் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆக தொல்லியல் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நியோலித்திக் பீரியட் நியோலித்திக்கில் இருந்து தான் நமக்கு நிறைய தொல்பொருள் எச்சங்களும் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அதுக்கு முன்னாடி பேலியோலித்திக் இருக்குது இதனால் அதை பற்றி நம்ம பெ பெரிதாக சொல்கிறதுக்கு வேறு எந்த சோர்ஸஸும் இல்லாதனால மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்ற அளவுக்கு தான் அதை சொல்ல முடியுது இந்த நியோலித்திக் பீரியடில் தொடங்கி பெருங்கற்கால பண்பாடு வரைக்கும் தொல்லியல் வகையில் அதே நேரத்தில் இந்த சங்க இலக்கிய பரப்பு என்பது நீழ்கிறது அப்படின்றது தான் நமக்கு முக்கியமான விஷயம் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி அதை புரிந்து கொள்கிறோம் அதற்குள்ளேயே இந்த ஆயிரம் ஆண்டு கால வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது சமுதாய வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது அகம் புறம் சார்ந்தால் நம்ம பார்க்க வேண்டியதற்கு வேறு வழியே இல்லை 
ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு நான் புரிந்து கொண்டதை உங்களுக்கு கடத்திருக்கேன் இதை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு இனிமேல் வர்ற சொற்பொழிவுகளில் தர்ற வர்ற பகிர்வுகளில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசுவோம் சரியா நன்றி கயாம்ஸ் அரங்கில் நடைபெற்ற மற்றும் ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வு இது ஏன் வித்தியாசம்னு சொல்கிறேன்னா இன்னைக்கு தமிழ் சார்ந்த தேடல்கள் தமிழ்நாட்டை விட பிற மாநிலங்கள்லேயும் பிற உலகத்தில் உள்ள மற்ற நாடுகள்லேயும் அதிகமாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு நிகழ்வு இங்கு நடந்திருப்பது மிக சுவாரஸ்யமான ஒன்று நம்மையும் இன்னும் பல தேடல்களுக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறதுன்னு தான் சொல்லணும் ரெண்டாவது அவங்க எப்படி இந்த துறைக்குள்ளே நுழைஞ்சாங்க மாணவியா தன்னுடைய பருவத்தை எப்படி கடந்து வந்து ஒரு ஒரு மூன்று மணி நேர வகுப்பு தான் அவங்களுக்கு இந்த இலக்கை தேர்ந்தெடுக்க வைத்தது இன்றைக்கி இவங்க யாருன்றதுக்கு ஒரு தொடக்க புள்ளியாக இருந்ததுன்றத மிக அழகாக சொன்னாங்க நம்மக்கிட்ட அதே மாதிரி இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த சங்க காலம் என்ன வரலாற்று அடிப்படையில் தொல்லியல் அடிப்படையில் சங்க கால பார்வை ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது அவங்களுடைய அணுகுமுறை ஏன்னா ஒரு தமிழ் சார்ந்த மாணவிங்கிறதுனால ஒரு வித்தியாசமான பார்வை இன்னைக்கு எங்களுக்கு மார்க்சியா காந்தி கொடுத்துருக்காங்க அவங்க சொன்ன இந்த தொடரினுடைய சாராம்சம் சங்க காலம் எது சங்க கால நிலப்பரப்பு குடி என்ற சொல்லின் மாட்சிமை இலக்கணத்தின் பொருள் நானில பிரிவு ஏற்பட்ட விதம் ஐந்திணைகளின் பிரிவுகள் பெயரும் வினையும் அதன் அடிப்படையில் ஏற்பட்ட குடிகளின் பெயர்கள் குடிமுறை குடிப்பாடு குடிக்கடன் எவ்வாறு இவை உருவானது அதிலிருந்து தோன்றிய மன்னன் என்ற சொல் இவ்வளவையும் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இது மட்டும் இல்லை வணிகம் யவன வணிகம் செல்வத்தில் சிறந்த பரதர்களின் நிலை முடிவுடை மூவேந்தர்கள் அகம் அகத்தில் திருமண உறவு முறைகள் அதன் வழியாக பண்பாட்டு வளர்ச்சி மன்னனின் ஆட்சி முறை ஸோ தமிழ் சமுதாய கட்டமைப்பு இதில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை வந்து அவங்க இனி வரக்கூடிய தொடர்களில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போவே நமக்கு தேடல் ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஒரு தேடலின் ஆரம்பத்தை மிக அற்புதமாக இன்றைக்கு ஒரு மணி ஒன்றரை மணி நேரம் நமக்கு தந்த மார்க்சியா காந்தி அவர்களுக்கு கயாம் சார்பாக மீண்டும் ஒரு முறை எங்களுடைய பலத்த கைத்தட்டல்களை கொடுத்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்